ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡസ്റ്റസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒസ്റ്റിട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഒ ബി ജെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒബ്സ്റ്റിട്രിക്സ് എന്താണ് ഗൈനക്കോളജി എന്നതാണ് ഒബ്സ്റ്റിട്രിക്സ് എന്നാൽ ഗർഭാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അതായത് പ്രസവം പ്രസവാനന്തര കാലം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠന ശാഖയാണ് ഗൈനക്കോളജി എന്നാൽ പ്രത്യുൽപാദനത്തെയും പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠന ശാഖയാണ് ആദ്യമായി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് പുറമെ കാണുന്നവ അഥവാ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേരിയ എന്നും ശരീരത്തിന് അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവ അഥവാ ഇൻറ്റേണൽ ജെനിറ്റേരിയ എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേരിയയിൽ വരുന്ന അവയവങ്ങളാണ് മോൺസ് പ്യൂബീസ് ലേബിയ മജോറ ലേബിയ മൈനോറ ക്ലിറ്റോറിസ് ഹയമൻ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ബർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് വെസ്റ്റിബുലാർ ബൾബ് എന്നിവ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലേബിയ മെജോറ എന്നത് മെയിൽസിലെ സ്ക്രോട്ടോവുമായും ലേബിയ മൈനോറ എന്നത് മെയിൽസിലെ പെനായിൽ യുറേത്രയും ഫോർസ്കിൻ ഓഫ് പെനിസുമായും ക്ലിറ്റോറിസ് എന്നത് മെയിൽസിലെ പെനിസുമായും ബർത്തോളിൻസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നത് ബൾബ് ഓഫ് പെനിസ് എന്ന സ്ട്രക്ചറുമായും സാദൃശ്യം ചെലുത്തുന്നു ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് നോക്കാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളാണ് വജൈന യൂട്രസ് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓവറി എന്നിവ വജൈന ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് പ്രത്യുൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി യൂറിനറി ബ്ലാഡറും പുറകു ഭാഗത്തായി റക്റ്റവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ ഭിത്തിക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും പിറകിലത്തെ ഭിത്തിക്ക് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണ് ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് അതായത് ഹൈലി അസിഡിക് പി എച്ച് കാരണം വജനയുടെ ഭിത്തികളിലുള്ള ലാക്ടോബസിലസ് അസിഡോഫിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ഗ്ലൈക്കോജനെ ലാക്ടിക് ആസിഡാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ലാക്ടിക് ആസിഡിൻ്റെ പി എച്ച് ആണ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മുതൽ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് വരെയാക്കി വജനൽ പി എച്ചിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പ് വജനയുടെ പിറകിലത്തെ ഭിത്തിയിലൂടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടത്തി പെൽബിക് ക്യാവിറ്റിയിലെ അവയവങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് കൈഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വജനയുടെ ഏറ്റവും അകത്തെ ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം കൊണ്ടാണ് നടുക്കത്തെ ലെയർ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കൊണ്ടും പുറത്തെ ലെയർ അരിയോളർ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വജനയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് പ്രസവ സമയത്ത് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കുക യൂട്രസിലെ സെക്രീഷൻസിനെയും മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡിനെയും പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുക സെക്ഷൽ ആക്ടിൻ്റെ സമയത്ത് പെനിസിനെ റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നിവ അടുത്ത അവയവമാണ് യൂട്രസ് ഇത് ഉള്ളു പൊള്ളയായ ഒരു മസ്കുലാർ ഓർഗനാണ് പെൽവിക് ക്യാവിറ്റിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവയവത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തായി യൂറിനറി ബ്ലാഡറും പുറകു ഭാഗത്തായി റക്റ്റവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പിയർ ആകൃതിയിലുള്ള യൂട്രസ് ആൻറ്റിവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഫ്ലെക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നതാണ് യൂട്രസിൻ്റെ വലിപ്പം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു യൂട്രസിൻ്റെ ഭാരം അമ്പത് മുതൽ അറുപത് ഗ്രാം വരെയാണ് യൂട്രസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഫണ്ടസ് ബോഡി ഇസ്തുമസ് സെർവിക്സ് എന്നിവ ആദ്യമായി ഫണ്ടസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡോം ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഫണ്ടസ് രണ്ട് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബുകളും യൂട്രസിലേക്ക് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഫണ്ടസ് ബോഡി അഥവാ കോർപ്പസ് എന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വലിയ നടുഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ത്രികോണാകൃതിയിലാണ് ഇതിനെയാണ് യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെർവിക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായി ബോഡി ഓഫ് യൂട്രസ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ ഇസ്തുമസ് എന്ന ഭാഗമായി മാറുന്നു പൂജ്യം പോയിൻ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഇസ്തുമസിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അനാറ്റമിക്കൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓസും താഴ്ഭാഗത്ത് ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ
ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഓസും താഴ് ഭാഗത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഓസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ ഈ സെർവിക്സിന് പ്രസവ സമയത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സെർവിക്സ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ സെർവൈക്കൽ മ്യൂക്കസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ മ്യൂക്കസ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ സെർവൈക്കൽ പ്ലഗ് ആയി മാറുന്നു യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തി മൂന്ന് ലെയറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്തെ ലെയറാണ് പെരിമെട്രിയം ഇത് പെരിട്ടോണിയം എന്ന ലെയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പെരിമെട്രിയം യൂട്രസിൻ്റെ ഫണ്ടസിൻ്റെയും ബോഡിയുടെയും മുകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരികയും പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും അത് മടങ്ങി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വെസൈക്കോ യൂട്രൈൻ പൗച്ച് എന്ന ഭാഗം ഫോം ചെയ്യുന്നു യൂട്രസിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഈ പെരിമെട്രിയം യൂട്രസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കവർ ചെയ്ത ശേഷം മടങ്ങി രക്തം എന്ന അവയവത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും തന്മൂലം റെക്ടോ യൂട്രൈൻ പൗച്ച് അഥവാ പൗച്ച് ഓഫ് ഡക്ലസ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മയോമെട്രിയം എന്നത് യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ നടുവിലത്തെ ലെയറാണ് ഇത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ്റർലൈസിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് സർക്കുലർ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്മൂത്ത് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലെയർ പ്രസവ സമയത്ത് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മൂലം ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും തന്മൂലം ഭ്രൂണത്തെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻഡോമെട്രിയം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റം ഫംഗ്ഷനാലിസ് എന്നും സ്ട്രാറ്റം ബെസാലിസ് എന്നും ഈ എൻഡോമെട്രിയത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പേര് പോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റം ബെസാലിസ് എന്നത് ഒരു ബേസൽ ലെയർ അഥവാ പെർമനൻറ്റ് ലെയറാണ് സ്ട്രാറ്റം ഫംഗ്ഷനാലിസ് എന്ന ലെയർ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിനോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഈ യൂട്രസിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ വളർച്ച നടക്കുന്നത് ഈ യൂട്രസിലാണ് അതിനു വേണ്ട പോഷകങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നത് യൂട്രസാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ നിലനിർത്തുവാൻ യൂട്രസ് സഹായിക്കുന്നു പ്രസവ സമയത്ത് ഭ്രൂണത്തെ പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് യൂട്രസാണ് അടുത്തതായി ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് യൂട്രസിൻ്റെ ഫണ്ടൽ എൻഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഓവറിയുടെ അടുത്തുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പൊള്ളയായ കുഴലാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവം അഥവാ അണ്ടവും സെർവിക്സിലൂടെ യൂട്രസിലെത്തുന്ന സ്പേമും ഈ ട്യൂബിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഭാഗമായ ആംബുലയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഇസ്തുമസ് ആംബുല ഇൻഫൻറ്റിബുലം ഫിംബ്രിയ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബ് ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ എന്നത് യൂട്രസിന് ഭിത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇസ്തമസ് എന്നത് യൂട്രസിനെയും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ളതാണ് ആംബുല എന്ന ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ളതാണ് ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ഫണൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇൻഫൻറ്റിബുല അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള വിരലുപോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ഫിംബ്രിയെ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബും മൂന്ന് ലെയറുകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറമെ ഒരു സെറസ് മെമ്പ്രെയിൻ നടുവിലായി മസിൽ ലെയർ ഏറ്റവും അകത്തായി മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിനും ഈ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സീലിയേറ്റഡ് കോളംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക പല പരീക്ഷകളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് അടുത്ത അവയവമാണ് ഓവറി ഓവൽ ആകൃതിയിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രന്ഥികളാണ് ഓവറി ഇത് അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻഹിബിൻ എന്നീ ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഓവറിയെയാണ് പ്രൈമറി ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോർട്ടെക്സ് എന്ന മെഡുല എന്നും ഈ ഓവറിയെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് കോർട്ടെക്സ് ഇവിടെയാണ് പല സ്റ്റേജുകളിലുള്ള ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കൽസും കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയവും കോർപ്പസ് ആൽബിക്കൻസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളിക്കൽസ് ജനന സമയത്ത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ
ഓവറിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങളാണ് ഓവം അഥവാ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക സ്ത്രീജന്യ ഹോർമോണുകളായ ഈസ്ട്രോജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇൻഹിബിൻ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നത് അടുത്ത അവയവമാണ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ ബ്രസ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു മോഡിഫൈഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് റിബ് മുതൽ സിക്സ്ത് റിബ് വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു പ്രത്യുൽപാദന യോഗ്യമായ കാലയളവിൽ ഇവയുടെ ഭാരം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യമായ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അരിയോള നിപ്പിൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത് നിപ്പിൾ എന്നത് ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് മുലപ്പാൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിപ്പിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയെ തെലാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നു അരിയോള എന്നത് നിപ്പിളിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മങ്ങിയ കറുപ്പ് കളറുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ നിപ്പിളിലും അരിയോളയിലുമുള്ള ചെറിയ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻസിനെയാണ് മോൺകോബറീസ് ട്യൂബർക്കിൾ അഥവാ മോൺകോബറീസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നിപ്പിളിനെ ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനെ തെലാർക്കെ എന്ന് പറയുന്നു പ്യുബേട്ടി തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണമാണ് ഇത് പ്യുബേട്ടി തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലക്ഷണമാണ് മെനാർക്കെ അഥവാ മെൻസ്ട്രൽ മെൻസ്ട്രുവേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓരോ ബ്രസ്റ്റിലും പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ലോബും പത്ത് മുതൽ നൂറ് വരെ ലോബ്യൂൾസുകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോബ്യൂൾസിലെ അൽവിയോളാർ അഥവാ അസേനാർ സെൽസാണ് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മിൽക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൂപ്പേഴ്സ് ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ബ്രസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെതായ പൊസിഷനിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇൻറ്റേണൽ ജെനിറ്റേലയും എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റേലയും മാമറി ഗ്ലാൻസും ചേരുന്നതാണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അതാത് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എത്തുന്നതാണ് സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ദ വീഡിയോ താങ്ക് യു